Il y a eu un accroissement de la violence contre les journalistes sur les théâtres de conflit, parce que, en fait, c'était juste des témoins gênants. VL, avec Antoine Lifaud, Distance Inconnue. Moi, je crois que le journalisme, au fond, aujourd'hui, euh, c'est une fonction, et que je qualifierais, alors d'un terme peut-être un peu compliqué, mais de tiers de confiance. Euh, dans tiers toute de société, euh, c'est-à-dire, quelqu'un qui ne participe pas à l'action, mmh. qui, par exemple, n'est pas militant dans le débat politique, mmh. qui n'a pas d'intérêt dans, je ne sais pas, le débat sanitaire, etc., mais à qui on peut faire confiance du fait de ses méthodes et des principes qu'il respecte. Et, euh, et dans l'ensemble des débats, on a besoin de ça aujourd'hui. Et, et je pense que les journalistes, à raison du corpus déontologique et des méthodes, peuvent apporter ça. Euh, L'Europe, de loin, c'est de loin le continent où la liberté de la presse est la mieux assurée. Euh, et euh, parfois, euh, j'entends des... Euh, en France, on est en dictature, etc. Enfin... Franchement, il faut aller une fois dans une dictature. Et je pense que, euh, David, mmh. on en change vite. La France n'est pas dans le top 5 non plus. Non, hein, elle n'est pas dans pays, le top 5. Euh, non, non, mais pays, je, peux, je peux euh, euh, faire une critique oui, bien forte sûr. du, oui, oui, bien sûr. du, du mmh. système français, de la situation. Euh, mais en comparaison, euh, bah, moi, je tiens toujours quand même à dire qu'il n'y mmh. a, a pas photo. Et, et on n'est vraiment pas dans le même genre de, de système. Euh, même si dans les démocraties, il peut y avoir une captation par l'argent, euh, il peut y avoir un cadre euh, légal qui est insuffisant, il peut y avoir des et il y en a euh, des mmh. violences contre les journalistes ou contre des manifestations dans les, dans, des manifestants dans les manifestations. Etc. Il y a eu un accroissement de la violence contre les journalistes sur les théâtres de conflit parce que en fait, c'était juste des témoins gênants. Le public peut se dire ah mais c'est formidable, on a on a accès à tout directement, il n'y a plus euh, ce prisme un peu déformant euh, du journalisme. Oui, c'est toujours intéressant d'aller directement aux sources. Mais en même temps, devant la profusion d'informations, comment on fait pour distinguer le vrai du faux Et, et là, on a quand même besoin de déléguer notre confiance. Parce que individuellement, et qu'on soit éduqué ou pas, c'est vraiment mmh. pas le sujet, bah, on ne peut pas faire. 